Vers 18. Karmanya karma yat pashit akarmani chakarmaya sabutiman manushyeshu sayukta kritsna karma krit karmani in handeln akarma nicht handeln ja jemand der pashit sieht akarmani in nicht handeln cha auch karma fruchtbringende tätigkeiten ja, jemand der, Saha er, Budhiman, ist intelligent, Manusheshu, in der menschlichen Gesellschaft. Sa er, Yukta, befindet sich in transzendentaler Stellung, Kritsna Karma Krit, obwohl mit allen möglichen Tätigkeiten beschäftigt. Wer nicht handeln in Handeln und Handeln in Nichthandeln sieht, ist intelligent unter den Menschen und er befindet sich auf der transzendentalen Ebene, obwohl er allen möglichen Tätigkeiten nachgeht. Erläuterung Wer im Krishna-Bewusstsein handelt, ist automatisch von den Fesseln des Karma frei. Er führt all seine Tätigkeiten für Krishna aus und daher ist er nicht gezwungen, deren Auswirkungen zu genießen oder zu erleiden. Folglich gehört er zu den Intelligenten der menschlichen Gesellschaft, obwohl er für Krishna die verschiedensten Tätigkeiten verrichtet. Akarma bedeutet Arbeit, auf die keine Reaktion folgt. Der Unpersönlichkeitsanhänger hört mit fruchtbringenden Tätigkeiten auf, weil er befürchtet, die entstehenden Reaktionen könnten Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung sein. Doch der Persönlichkeitsphilosoph kennt sehr wohl seine Stellung als ewiger Diener, der höchsten Persönlichkeit Gottes, und deshalb widmet er sich Krishna-bewussten Tätigkeiten. Weil er alles für Krishna tut, genießt er bei der Ausführung seines Dienstes nur transzendentales Glück. Von denen, die auf diese Weise beschäftigt sind, weiß man, dass sie keinen Wunsch nach persönlicher Sinnenbefriedigung haben. Das Bewusstsein, ein ewiger Diener Krishnas zu sein, macht einen immun gegen alle Arten von materiellen Reaktionen.